സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അവയുടെ മണ്ണിൽ വേരൂന്നി ഒരിടത്ത് മാത്രം വളരാനുള്ള പരിമിതി മൂലം ജീവനുള്ള മറ്റു അകങ്ങൾക്കുള്ള പരിഗണന സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല വെറുതെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കമ്പോ ചെടിയുടെ തണ്ടോ ഒടിച്ചിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് മടിയുമില്ല അതേസമയം അപകട സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾക്ക് വേദന അറിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും പരസ്പരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സസ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പരുക്കു പറ്റിയാൽ അത് അറിയിക്കാനുള്ള സിഗ്നലുകൾ അതിവേഗം സസ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സസ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോട് പ്രതിരോധ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സിഗ്നലുകൾ ഈ സമയത്ത് സസ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഗന്ധം പുറത്തു വരുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്ത് പുറത്തു വരുന്ന ഗന്ധത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജൈവവസ്തുവാണെന്ന് ഗവേഷകർ വിവരിക്കുന്നു ഈ ജൈവവസ്തുവിനെ കരച്ചിലിനോട് തുല്യമാണ് ഗവേഷകർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇത്തരം ജൈവവസ്തുക്കൾ പുറത്തു വരുന്നതോടെ അതേ സസ്യത്തിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു ചെടികൾ സമീപത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കൂടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും സഹായിക്കും എത്ര സമീപത്തായാണോ അടുത്തുള്ള സമാന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് അനുസരിച്ചാകും ഈ ആശയവിനിമയം വിജയകരമാവുക എന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കോർണൽ സർവകലാശാല പ്രൊഫസർ ആന്ദ്രേ ക്ലസർ പറയുന്നു കാനഡ ഗോൾഡൻ റോഡ് എന്ന ചെടിയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടത്തിലേക്ക് സഹായിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി സൂക്ഷ്മമായ ജൈവവസ്തുക്കളും മണവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഏകീകൃത ഭാഷ എന്നാണ് ഗവേഷകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിരന്തരം മനുഷ്യരോ മറ്റ് ജീവികളോ കടന്നു കയറുന്ന മേഖലകളിലെ സസ്യങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം സജീവമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു ഗോൾഡൻ റോഡിനത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന മൈതാനത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഇത്തരം ചെടികൾ കൂട്ടത്തോടെ കാണപ്പെടുന്നതിന് മധ്യത്തിലായി പുഴുക്കളുടെ ആക്രമണം നേരിടുന്ന സമാന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചു ചെട്ടികളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഈ ചെടികൾ സുതാര്യമായ തുണി ഉപയോഗിച്ച് പൊതിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതുവഴി വേര് വഴിയുള്ള സസ്യങ്ങൾ തമ്മിലെ ആശയവിനിമയത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ ചെയ്തത് തുടർന്ന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഈ സസ്യങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ലാബിലേക്ക് എത്തിച്ചു തുടർന്ന് ഈ പൊതിക്കുള്ളിലെ വായു സൂക്ഷ്മമായി വലിച്ചെടുത്ത് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കി ഈ വായുവിൽ നിന്നാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് പുഴുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി പുറത്തുവിട്ട ജൈവവസ്തുക്കൾ ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചത് പുഴുക്കളുടെ ആക്രമണം ഇല്ലാത്ത ഏതാനും സസ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇവ പക്ഷെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ജൈവവസ്തുക്കൾ പുറന്തള്ളിയിരുന്നില്ല മനുഷ്യർ സംസാര ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സസ്യങ്ങൾ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എന്ന് ഗവേഷകർ ഈ പരീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവകാശപ്പെടുന്നു വൈറസ് ഫംഗസ് ബാധ പോലുള്ളവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആഹാരശീലങ്ങളിലും ദഹന രീതികളിലും വരെ സസ്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി Tejaswini, my chungat jewelry.